Привет, с вами Марк, и в этом выпуске мы отправимся в путешествие по самым лучшим дорогам Европы. Хёнде нас заметила на краешке дороги, подошли, поздоровались. Прикольно. Кто бы мог подумать, что владея автомобилем марки Хёнде, можно привлекать к себе какое-то внимание. Нас ожидает длинный автопробег длиной более 5000 километров. Сначала мы заедем в Румынию на знаменитую дорогу Трансфагараж, а потом проедем по южной части вдоль моря через Италию и приедем в высокогорные альпийские дороги в Австрии. Ну а затем через Германию вернемся обратно в Варшаву. Всем привет! По левое плечо от меня вы можете видеть северную часть дороги Трансфагарешан. Это место очень популярно среди туристов. Сюда приезжают автомобили, мотоциклы, дома на колесах. Люди съезжаются со всей Европы, чтобы посмотреть на эту красоту. Это уникальное место, по которому проложена столь красивая дорога. Про это место не хочется долго рассказывать. Просто хочется наблюдать эти красивые виды, эти горы, эту прекрасную дорогу. Если у вас есть такая возможность, конечно, приезжайте сюда и посмотрите своими глазами. И, кстати, есть такой прекрасный симулятор Ассета Корса, в котором есть эта трасса. Относительно недавно ее отсканировали лазером и готовят полностью точную копию этой дороги. Если вы хотите действительно насладиться этой дорогой, то вам необходимо приехать сюда как можно раньше, в 5-6 часов, когда никого здесь нет. Тогда вы сможете увидеть такие чудеса природы, как пробегающие косули, дикие медведи, но самое главное – падение первых лучей восходящего солнца. Хоть это и замечательное место, но саму дорогу я считаю переоцененной. Большинство людей, разумеется, приезжают сюда ради природы, красивых видов, возможности походить по горам. А я ищу дорогу, которая бы позволила насладиться вождением. Если говорить про горную часть, то здесь плохое покрытие. В некоторых местах дорога почти всегда наполовину закрыта из-за падающих камней. Туристов невероятное количество, даже в будние дни. Дорога сильно извивается, из-за чего характер движения очень рваный. А дальше ты едешь все выше в гору, но до вершины так и не доезжаешь, потому что в в какой-то момент тоннель просто телепортирует тебя на другую сторону, из-за чего складывается некоторое ощущение неудовлетворенности. Наверное, самое обидное это то, что горная часть имеет протяженность всего около 10 километров. Лесная же часть местами безумно живописна. Но впечатление портят туристы, которые создают пробки, когда стремятся покормить или сфотографировать каждого медведя, несмотря на огромное количество предупреждений. Есть еще одна дорога, называется она Трансальпина. Она, конечно, не так популярна, как Трансфагрешан, но я считаю, что для автолюбителей, как дорога для драйва, она даже лучше. Трансальпина после Трансфагрешан – это огромный контраст. Горы здесь словно сглажены, и, вероятно, поэтому принято считать эти места менее привлекательными. Но с точки зрения дороги это совсем другая история. Покрытие в горной части близкое к идеальному, и ее протяженность раза в четыре больше. Дорога буквально уходит в небо, и иногда ты можешь проехать через облака. Повороты по большей части плавные и хорошо просматриваются. Лучи солнца играют с тобой со всех сторон, а ты ощущаешь себя на вершине мира. Если по горному серпантину Трансфагараша ехать было просто интересно, то на Трансальпине местами захватывала дух. Да и туристов здесь гораздо меньше. Ранним утром и вовсе не души. Может, это и не самая лучшая дорога в мире, но мне она запомнилась больше всего. Здесь 
Здесь довольно открытая местность, но из этого следует и обратная сторона. Здесь очень ветрено. Здесь сильный ветер! Вот так выглядят эти замечательные дороги Румынии. Если вы считаете себя настоящим автолюбителем, вам стоит здесь побывать. Мы находимся в Австрии на высокогорной альпийской дороге Гросс-Глокнер. Эта красивая живописная дорога проходит на высоте 2,5 километра, имеет множество интересных поворотов и вот эту великолепную австрийскую погоду. Этот серпантин имеет совершенно другое происхождение, нежели его румынские собратья. Он изначально был задуман как коммерческий проект, который возымел большой успех. Панорамная дорога построена на территории национального парка и готова предложить наилучшие виды за плату в несколько десятков евро. За эти деньги, как и ожидается, ты получаешь великолепное качество асфальта и инфраструктуру. Кругом чистота и строгий австрийский порядок. Уже на подъезде к дороге спортивные автомобили разных марок начинают встречаться все чаще. Переменчивость погоды здесь просто на другом уровне. В середине пути может быть солнечно, а на вершине град и шторм. Если говорить про водительский опыт, то он вышел довольно смазанным. Во-первых, только ближе к отъезду небо стало ясным, а асфальт высох. Во-вторых, мне не удалось побывать здесь ранним утром, и поэтому пришлось ехать в трафике, который, кстати, помимо привычных автомобилей и мотоциклов, состоит еще из велосипедов. Тем не менее, дорога одновременно очень извилистая и плавная, поэтому ехать по ней на любой скорости доставляет огромное удовольствие. Даже с такой умеренной средней скоростью будет очень интересно прокатиться, а в особенности, если это какой-нибудь драйверский автомобиль.